Pero eh, estamos a esta hora con el economista Roger Tananta. Él ha sido jefe de cobranzas en el SAT Tarapoto. Economista, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señora Lenda. A agradecer por su invitación. Y aquí a responder a las preguntas que creen. Bueno, usted es, usted es testigo, además, que el tema, eh, yo le pregunté, no hoy, sino desde el año pasado, que he venido indagando. Lamentablemente, y tengo que mencionar, eh, el contacto en Arequipa, un colega a quien yo había pedido el apoyo porque Arequipa pues, no es a la vuelta de la esquina, para que nos ayude a contactar, a ubicar a estos abogados, porque teníamos que tener la otra parte. ¿De qué sirve tener la mitad de la historia y no tener la completa? Esta persona nos empezó a ayudar, luego viajó, se desentendió. El colega finalmente nunca nos pudo apoyar como hubiéramos querido. En un evento que hace más o menos dos meses me fui a la capital, me encontré con otra colega arequipeña eh, y ahí le comenté el caso. Y ella se comprometió. Gracias al apoyo que ella nos ha dado ya, es que hemos podido ubicar los teléfonos, hacer muchas cosas... Eh, y, y ir cerrando el tema. Y, y usted recordará que en algún momento le pregunté cuando recién le sacaron del SAT. Cuente usted, eh, conoce perfectamente los casos que hemos hablado el día de hoy. Bueno, indudablemente esos son uno de los casos, ¿no? Porque hay muchos más. Hay muchos más, ¿no? Este, inclusive de, de multas de tránsito que en su debido momento también informé al anterior jefe. Pero para pasar el, el informe al anterior jefe, yo informé primero al gerente de operaciones que es actual que él sigue siendo gerente de operaciones. ¿De quién estamos hablando? Del señor Roger Rengifo. Roger Rengifo tiene conocimiento de todas estas cosas que ha estado ocurriendo en el SAT. Entonces, yo en su momento indicado, yo le, le manifesté que, debe, que debería tomar las medidas necesarias, correctivas, para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Pero, ¿cómo yo llego a, a este, encontrar estos indicios, no? Porque el, el primer filtro de la cobranza es cobranza normal, ¿no? Entonces, yo salí a hacer el trabajo de campo de todos los contribuyentes haciendo la supervisión del trabajo de los notificadores también. Ahí es donde yo me llevo a encontrar tanto de los contribuyentes que solicitan prescripción de impuesto predial y de arbitrios, como también de lo que es multas de tránsito. Entonces, a raíz de eso yo informo y de ahí ya pues viene una serie de indicios ¿no? que pude yo ir este, eh, encontrando en el camino, e informando ¿no? y en las cuales... Eh, muchos de esos expedientes, este, yo por mi propia cuenta, porque dentro del, del MOF, dentro de mis funciones, manifiesta que yo debo hacer el, el seguimiento respectivo de esos contribuyentes. ¿no? Muy bien, usted además, eh, tengo acá eh, parte de toda la documentación que mediante carta le ha pedido a cada uno de a cada una de estas personas que envíen la constancia de habilitación del abogado que, que firmaba y eh, hasta usted le mandaron cartas notariales que yo tengo acá, amenazantes, le mandaban cartas notariales y llegó un momento en que a usted pidieron que se le, san que se le eh, sancione. Sí, efectivamente, ¿no? Eh, a raíz de estas cosas, este... A, a la semana nomás que ingresó la nueva ases asesora legal ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la señora, señorita Rosa Ángel Dones Vigo Es la que me hace un informe en la cual eh, le manifiesta al jefe del SAT en esos momentos Que yo debo pasar por un proceso administrativo Porque, bueno, pues estoy cometiendo pues este cosas que no... Al, al, no Entonces, eh, que, que lo debería haber hecho el jefe del SAT pero yo en una, eh, una este, comunicación verbal, y yo le manifesté en ese momento al jefe, entonces él me dio el permiso para yo seguir haciendo la investigación, ¿no? Cosa que lo hice, lo, y después lo escribí. ¿Usted como... también detectó todas estas cosas que hoy estamos develando a través Sí, del yo lo detecté. ¿A qué jefe del SAD en ese momento usted le da cuenta? Yo le dé en ese momento al señor Moisés García. ¿Qué acciones tomó en ese momento el señor Moisés García frente a los temas de en corrupción vez, que se en estaba vez dando. De hacer la investigación lo que hizo es pues, pasar a la asesora legal y, y la asesora legal me hizo un informe con, mi, con copia a mi persona en la cual este, manifiesta pues, ¿no? que me está pidiendo todos los expedientes en las cuales yo he encontrado que se los devuelva y, este, y para que yo pase, pase por un proceso administrativo. ¿no? O que, sea, eh, usted detecta usted en su trabajo de campo, se da cuenta de lo que está ocurriendo, eh, informa y encima le abren proceso administrativo y hasta que al final le votaron. Sí, efectivamente, a la semana nomás de ahí, este, 
¿Bajo yo, qué argumentos le sacan? Bueno, primero me dicen, ¿sabes qué, señor Danante? Usted tiene que ir de vacaciones porque ya cumplió su año, una cosa así. Porque usted entró por concurso público. Por concurso público, entré por concurso público. Y cuando usted eh, termina sus vacaciones ya nunca más retorna al salto. Sí, entonces me dan vacaciones, pero yo les digo, pero yo este, estoy solicitando vacaciones en diciembre. No, 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 me dice, este, usted tiene que ir ahorita nomás de vacaciones 15 días, que una cosa así. Entonces yo regreso de vacaciones, ya me encuentro con la sorpresa que el gerente de operaciones, que es ahorita, él asume, a, o sea, asume también la jefatura de, de cobranzas. cobranzas. O sea, a él le pasan y me dicen, ¿sabes qué, señor Tanato? Usted va a tener que dejar el área de cobranzas y va a pasar a otra área. Al, a las tres horas nomás me, me hacen llegar otro documento en la cual me dicen, ¿sabes qué, señor Tanato? Este, eh, vas a pasar a licencias. Y entonces yo le o sea, digo... Es un peloteo. Ah, un peloteo. Entonces... En la tarde yo cuando regreso sube una persona que era de la o que es hasta ahora de la confianza de ellos que es un señor es un jovencito que estaba en recursos humanos que no recuerdo su nombre me trae mi contrato y le reviso me dice y me hace un contrato solamente por 15 días me dice sabes qué señor tanta este y le digo y por qué tengo que firmar este contrato si mi contrato debería ser renovado por tres meses no no lo que pasa es que estamos regularizando todos los contratos me dice y todos vamos vamos a terminado hasta el 15 de septiembre hasta el 30 de septiembre perdón se les va a hacer un nuevo contrato a partir del primero de octubre. Termina su contrato y a la calle. Usted. A la calle. Ajá. Eh, por el solo hecho de haber detectado, de haber informado, haber exigido que se cumpla la y ahí, ¿usted considera que hay una mafia en el SAP? Eso ya está, eh, viene desde hace muchísimo tiempo. Tengo que decirles, este, había un buen equipo eh, desde la época del señor Américo que se había formado. ¿eh? Eh, un buen equipo profesional. Profesional, técnico. técnico, que se estuvo haciendo bien y se estuvo encaminando. Y bueno, pues... ¿Y dónde eh, fue la caída? ¿En qué momento? Cuando entra el señor Moisés, Moisés hace regresar de nuevo a todos los funcionarios que se les ha vomido en su debido momento. Por ejemplo, el área de cobranza donde yo estuviera... O sea, se habían despercudido de esa gente, de... pusieron a gente nueva y empezó a caminar eh, bien junto eh, con el eh, hoy regidor Américo Arevalo. Cuando sí. él sale, nuevamente vuelven... Mm, este... No, este después de Américo entra Manglio Pompilio como mm. jefe, él sigu siguió el trabajo de Américo. Entonces lo que se hace es la jefatura de cobranzas que anteriormente estuvo una persona que también estuvo uh -huh. involucrado en estos casos, se lo pone a un costado. Al ejecutor coactivo que en su momento era el señor Ruiz, que ya no está, uh -huh. me imagino que ya no está, se le pone también a un costado y se, se contrata un nuevo, una nueva ejecutora coactiva. Muy bien, eh, la pregunta rapidita porque el tiempo nos gana. Eh, usted en este trabajo de campo también ha escuchado... Cuando usted preguntaba, porque usted ha verificado, me contaba, lo sí. que es el trabajo periodístico que hemos hecho. Usted ha hecho su, su chamba y le decía la mayoría que Apasa, Carlos Apasa, había sido la persona que eh, prácticamente le, le, les daba el documento que firmen. Y, ¿Y usted cree que por buena gente o qué, qué, qué cosas ha escuchado? Bueno, lo que pasa es que eh, en su momento eh, yo... Eh, todos esos, esos expedientes he ido a verificar, he constatado, he hecho mi informe. Y en su momento también llegué a la oficina del, do, del doctor Delford y yo lo encontré y le pregunté a él. Le, y no, él me dijo, este, Rollecito, me dijo, ¿sabes qué? Me, me estás pidiendo... El, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. El doctor Delford Ponce de León nos ha dicho acá que se da por sorprendido y que recién se entera. Usted nos está diciendo... ¿Que usted le informó al doctor Delfor Ponce de esto en esa, en esa No, yo justo yo iba a dejarle un aviso de cobranza al regidor que está acá presente y ahí me encontró en la puerta, pero yo no yo no subía. Y me dijo, Rodecito, me dijo este Carlos que está solicitando una constancia de... ¿Qué Carlos? ¿A pasa? De, ajá, de Carlos. Pero si solamente lo conoce de este, vista. Del, del abogado ese, me dice, él trabaja en mi bufete, él es, este, pertenece a, a mi bufete. Este, yo del transcurso de la semana te estoy ver, haciendo llegar, eh, me dijo. A ver, el regidor Delford Ponce le dijo a usted, Car Carlos me dijo que le estás pidiendo unos documentos ah. y él trabaja en, en mi bufet. No, se refería al abogado eh, Julio Soberón. Julio Soberón. Sí. El que, el que hace referencia eh, eh, en el documento que la oficina de Delford Ponce es su oficina Sí, el que hace procesal. referencia. Ajá, porque nosotros... O sea, sí, Delford Ponce sabía, entonces, eso nos está confirmando eh, de que este señor abogado de Arequipa usaba su dirección. Sí, porque cuando yo le hice, solicité la constancia de habilitación, él nos encontró ahí y me dijo, no, el transcurso de la semana te estoy haciendo llegar porque él 
pertenece a, a, a mi, a mi bueno, ¿no? bueno, el, el, el tema lo que usted nos está diciendo es grave y así el señor Delford Ponce se siente ofendido cuando yo hago la comparación que los abogados son de Arequipa, el señor Apaz es de Arequipa y él es de Arequipa y se siente ofendido ¿no? y me trata de decir por favor que no me permite y usted me está diciendo que él le dijo que ya le va a alcanzar su habilitación sí, de la abogado. que me iba a hacer llegar la habilitación y, y bueno hasta que salí y nunca llegó, pero revisando los papeles Como veo, ya le he mostrado ya, ¿no? ya me ha mostrado, veo que ahí hay una ya, ya constancia. Y hay una cerca de habilitación. Sí. Bueno, economista, le agradezco mucho eh, que usted...